Russia is full of enigmas and contradictions. Some foreigners believe that Russia is fabulously rich. Others make a number of Google searches asking why Russia is such a poor country. So how rich or poor is Russia? Let's make a research. Russia is divided into 85 federal subjects, and the economics and life in each region are different. For example, according to Rostat, the statistics service, in 2021 the average salary in Moscow is about 105,000 rubles. In Perm region it's 44,000, and in the Republic of Dagestan it's about 32,000 rubles. So, we will go to the wealthiest, to the medium and to the poorest regions to have a better understanding of people's salaries in different parts of the country. Let's start our research in the city of Perm, my hometown actually, which is located in the Ural region of Russia. Quick note about the city of Perm. Perm is the Ural Scientific, Cultural and Logistics Center. Main industries here are electric power engineering, oil and gas processing, machine building, printing and food industry. Several major industrial companies are located in Perm. For example, some major suppliers of engines to the Russian aircraft industry and rocket engine companies. And according to unofficial data, Perm is the first city in the world for salt mining. There is even the sculpture for workers of salt mines in the city center. А сколько вы обычно тратите в месяц? Ну, наверное, ну, тысяч сто двадцать. По-разному, тридцать, пятьдесят. Так, ну, лично, если не считая разные там ипотечные расходы, квартирные расходы, то, наверное, тысяч тридцать, наверное, на себя трачу. Тридцать пять, сорок тысяч примерно так. А я обычно я трачу в месяц все, что зарабатываю. А ваши зарплаты вам хватает на все, на отдых, на то, чтобы откладывать и так далее? Ну, зарплаты хватает на то, чтобы содержать семью, двоих детей. Здравствуйте, мне 18 лет, я работаю официантом в пахлове. А, да вообще на всю жизнь. Я работаю экономистом в типографии. Но откладывать не сильно получается, но в принципе не отказываюсь себе ни в чем. Я работаю в интернете в данный момент, у меня свой блог, со социальные сети, я тренер по адаптивной физической культуре. Да, мне хватает э, моего дохода на жизнь, на отдых, для того, чтобы откладывать. Здравствуйте, я домохозяйка, помогаю мужу в его бизнесе. Скажите, а вашей семье зарплаты хватает на все? Да. Или все же считаете, что нет? Хватает. На данный момент я работаю топ-менеджером предприятия промышленного. Нет, конечно, зарплаты никогда не хватает. Всегда хочется в 3 в 10 раз больше. А как вы думаете, в России лучше всего можно жить в Москве, в больших городах, или также не в таких городах, как Пермь или других? Я скажу, что жить хорошо там, где движуха, и плохо там, где движухи нет. Если есть такая возможность, то необходимо все-таки попытаться в более крупные города переехать, потому что там возможностей больше, и именно в крупных городах сосредоточено пожалуй, производство. Как вы считаете, какая должна быть идеальная зарплата, чтобы вы были счастливы? Я думаю, что тысяч, ну, даже 80 хватило бы вполне. И вы будете счастливы? Ну, счастлив я не буду, но, думаю, от 150 уже, да, буду счастлив. На сегодня, наверное, 1250. Ну, я и так счастлива, но денег много не бывает. Я счастлив с моей зарплатой. Я уже счастлива. Человеку никогда не бывает много зарплаты. The first thing that comes to mind when one thinks of Russia's wealth is natural resources. Indeed, the country has the world's largest reserves of natural gas, almost a fourth of the world's total. No country in the world has more forests than Russia, and it's the second country after Brazil by resources of fresh water. So, the country has a great potential to be rich. But according to the government statistics, in 2020, 13.5% of Russia's population was classified as poor, 
which means that almost 20 million people's income was less than the substance level, which is currently 11,653 rubles per month. Our next destination is the Republic of Dagestan, which was, in fact, classified as the second poorest region of Russia, with more than 10% of the population with monetary incomes below the substance minimum. The major industries in Dagestan are oil production, engineering, food processing and agriculture, such as winemaking, sheep farming and dairying. Conditions for economic development are highly favorable in Dagestan, but rampant corruption has made the region highly dependent on its underground economy and the subsidies coming from the central Russian government. Corruption in Dagestan is more severe than in any other region of the country and is coupled with a flourishing black market and clan-based economic system. By the way, it was quite difficult to find people who would agree for their interview here. Many of them answered off-screen that they were unemployed and they didn't want to make this interview. But still, I've managed to interview several Dagestani. How do you think Dagestan is a good region for life? Если честно, вот э, в данное время, в настоящее время, чуть подорожало все продукты, там, э, бензин, газ. И в настоящее время, если честно, можно считать, что то Относительно, но я бы не сказал, что это очень дорогой. В принципе, зарплата 30 тысяч здесь вполне хватает. Я считаю, что Дагестан в сравнении с другими регионами э, абсолютно недорогой регион для жизни. Вполне себе здесь можно э, хорошо жить, э, при этом... Э, Не обязательно работать на какой-то высокооплачиваемой работе. Вполне себе можно быть средним классом. Какие в Дагестане средние зарплаты? В среднем заработок в Дагестане разница от 20 тире до 40 тысяч. В среднем зарплата от 20 тысяч. Но в среднем 20-15 часто встречается. А сколько у тебя обычно уходит в месяц на жизнь здесь, на все? Если в общем считать, где-то 10 тысяч. Uh -huh. А Это... кем ты работаешь? Я работаю в цеху, в обувном. Ну, собираю обувь. В районе 30, но так, уходит, ну, я живу в своей квартире, а на квартиру не уходит. В основном еда, развлечения, больше ни на что. А кем вы работаете? Я администратор. Примерно, я все-таки студент, я человек экономный, в данный момент жизни примерно где-то от 50 до 100 тысяч где-то вот такая у меня ты кем -то разница на данный момент нет я иногда я занимаюсь подработкой фрилансом в интернете где-то какая у тебя цель зарплаты то есть как ты думаешь сколько должна быть зарплата чтобы хватало вот прямо на все ну, я считаю что вот здесь в городе стандарт это 60 70 тысяч в месяц Это, в принципе, 50 тысяч, я думаю, вполне для местного населения будет достаточно. Денег просто некуда тратить. Ну, я думаю, в Дагестане мне бы на хорошую жизнь 200-300 тысяч в месяц, я думаю, хватило бы. Well, of course, I couldn't skip the capital of Russia for this service. So let's see how different the answers of Moscovitz are going to be from the ones of people in the regions. Сколько денег ты обычно тратишь в месяц на жизнь? Ну, около 30 тысяч. Если нет каких-то крупных покупок, просто на какие-то ежедневные нужды. Я работаю в рекламном агентстве. Наверное, тысяч шестьдесят. Я организовываю мероприятия в досуговой сфере. А в месяц у меня где-то выходит 80-100 тысяч. Кстати, я менеджер по продажам. В месяц, но ну, где-то тысяч сорок, это если не учитывать выходные. Выходные уходят где-то от 5 до 15 тысяч. А на что уходит больше всего? На выходных на алкоголь. Тебе, наверное, ста хватает. А на что уходит больше всего? Как обычно, как у всех, еда на развлечения, с ребенком туда поехать, туда. А кем ты работаешь? 
каждый. Футбол игра. 1100. Ага. А на что уходит больше всего? На клуб. Кем ты работаешь? Я разработчик программного обеспечения. 140 тысяч. На что уходит у тебя больше всего? А, на развлечения. Ну, типа, в выходные сходить в ресторан, покушать, э, в кино, не знаю, в музей. Монтажник подъемных устройств. 1050, 100. На что уходит больше всего? Ну, квартиру у нас снимают, а так, ну, на еду. А как ты считаешь, твоей зарплаты тебе хватает на жизнь, отдых, хобби и там... Uh, да, я понял. Да, мне хватает. Нет, и я начинаю тратить зарплату своего мужа. Когда как получается? Иногда получается отложить, иногда покупаешь диффузор за дорогие деньги и выходишь из суммы, и живешь от зарплаты до зарплаты. Ну, пока хватает, но я очень хочу выйти на более высокий уровень дохода, конечно. Не всегда. Нет. Хотелось бы, конечно, больше. А назовите цифру зарплаты, к которой вы стремитесь, чтобы ни в чем себе не отказывать. 300 в месяц. Ну, пока я хотела бы выйти на доход где-то 200 тысяч в месяц, а потом, конечно, увеличивать его. Ну, где-то, наверное, 200-300 тысяч в месяц. Мне достаточно будет 1050-60. Ну, не знаю, но 150 тысяч вполне хватит. Ну, 4000 евро. Человеку можно обойти себе без денег. So, is Russia a rich country? The data for average salaries is deceiving because most of the wealth of the country is concentrated in the hands of a very small segment of the population. Is Russia poor then? But there are so many countries without proper education or health care where people struggle from famine or struggle to survive. So we can't really say that Russia is a poor place. But it doesn't matter where we are now. What matters is that Russians do everything for improvements. And in order to provide for a better future for their families, Russians invest in... В образование. В себя. Недвижимость. В образование. Это, наверное, недвижимость. Биткоин. Скорее всего, образование, да. Инвестирую я в своих детей. Вам недвижимость нужна. Самого себя. В себя, в свою голову. В образование надо инвестировать в образование, знание языков. Вот. Что в образование? В образование детей, конечно же. Thank you guys for watching till the end. Like the video if you would like me to create more content and subscribe to my channel and watch my next videos about Russia.